为什么要把钱给他？他就是个无底洞，还不起的。不需要你还，为什么不告诉我？我可以帮你的。告诉你什么？告诉你我有个赌鬼父亲，还是病重的母亲。林泽言，不是所有人都像你一样过得无忧无虑，钱不可以解决所有问题。难道不是我的钱就可以了？我只是不想欠别人什么，这是我的底线。所以你就去参加比赛，就可以没有底线。比赛是因为我本来以为你不一样，现在发现你和那些人也没什么区别，说一些冠冕堂皇的话，做一样的事。好巧啊，每次在我伤心的时候，都可以出现。你还好吗？我还好。走，带你去个地方。记不记得？经常翻墙过来玩，时间过得真快啊！小莫，你说我们未来能得到我们想要的吗？其实我想要的就在身边。是汹汹走出医院吗？我只是不想欠别人什么，这是我的底线。帮我查一下微博背后的最近操作者到底是谁。谢谢你开导我，我心情好多了。要不今天别回去了？这是我的工作，迟早都要面对，不是？你刚才去哪儿了，林总？我现在就去给你准备晚餐。你知道我有多担心你吗我不是那个意思。身边，你可以永远做自己。怎么，反悔了？昨晚你可不是这样的。我还是个病人，你想谋杀亲夫吗？你放心吧，你父亲的事情已经交给秘书去处理。那比赛的事情怎么办？不用担心，我会处理。这是我妈让我给她未来儿媳妇的。夏瑶，以后有任何事情一定要告诉我。我要你有什么用？连个男人都看不住，只知道哭哭啼啼。秦洛洛，你有事就直接对我说，趁我还有好脸色，把身上的手脚收回去。不要动自己不该动的人，否则我会让整个秦家消失。就花钱撤下了热搜，找了其他熟悉的美食评论家发通告，并将错误揽到了公司监管不力和没有提供有效食材的原因上。
同时对其他参赛选手已经得到了相应的赔偿，并将这次美食展所有的餐品免费提供给周围的贫困小学和孤儿院。最近的微博反应来看，社会上对这次我们的行动给予了很好的影响，同时也把对公司的股价的影响降到了最低。这次大家的行动都很不错，这件事就过去了。接下来汇报一下各部门下半年的整体规划。你这是何必呢？哎，就是啊，兄弟。哎呀，天涯何处无芳草，何必在一棵树上吊死呢？那你就临子演换棵树。行，兄弟，干了这杯。时间会冲淡一切。恢复期很快的，旧的不去，新的不来。停车！渣男，你以为每个男人都和你一样吗？你就是张嘴。陪我去加班吧，我工作的时候需要人辅助。我要怎么帮你啊？你平时工作是用电脑语音吗？还是需要我帮你看什么内容？当然是有他们做不到的事儿。些密密麻麻的点，我一个都看不懂。这句话的意思是，今晚的月亮好美，你也是。今晚的月亮好美，你骗人，才不是月亮。比想象中的要聪明吗？那当然。不愧是总裁夫人，人不敢包厢啊！哎呀，谁说不是呢？他还摸林总的眼睛。要不要到临时公司旗下的餐厅工作？不要，我不太适合吃软饭。不过，说到美食的话，我们可以一起做一些创意菜，你觉得怎么样？也不是不可以，毕竟像你这么挑剔的人可不多。那我还挺幸运的，有你这么个小麻烦鬼。嫌我麻烦我还喜欢我。我眼瞎。喂，你说什么？悠悠，你怎么才来？陈木要出国，你快去劝劝他吧。程木，你确定要出国吗？我决定出国深造。我爸催了我很久了，让我去外面谈一个长期项目。那你为什么之前不告诉我？这么突然？我不是一时冲动。我之所以一直留下来，是因为我有放不下的东西。现在知道他很好，我也算没有后顾之忧了。你说的人是？虽然我，但告白是真的。还记得你那天问我的问题吗？我最真实的，一直就在身边，就是你我已经知道你的选择了，只是这份心意
，还是想让你知道，如果如果有人想要欺负你，我一定不会坐视不理的。如果我当初勇敢一点，我一直都相信你一定会得到自己想要的，照顾好自己。什么味道？没事，我已经处理好了。你手怎么了？对不起，都怪我，出门忘记关火了。没事儿，你怎么了？心情不好？发生什么事了？程木他要出国了，不知道还会不会回来。出国深造对他来说是最好的选择吧，就不要难过了。别担心，有我陪着你。嗯，你的手，你是怎么自己处理伤口的？我视力现在恢复了，大概百分之四十。真的吗？照这样下去，那岂不是快要痊愈了？如果你每天亲我一下的话，我会好得更快。其实以你目前的恢复情况来看。已经是个奇迹了，但如果想要痊愈，以我们医院目前的情况，这是不太可能的。喂，你们在哪儿？我马上到。我警告你们，不该动的人不要动，否则不会放过你们的。本来不想吓到你，但凌晨突然玩失踪，那我们大家一起认识认识好了。我跟林晨不熟，你们是不是误会了？熟不熟我不知道，但我只给你们十分钟。到了美国要好好生活，注意安全。我会的。走了。拜拜。怎么不接电话呀、啊？你俩可能还在赶稿，明天亲自去找他吧。我不准你想别人，以后你的心里、脑里只能装我。怎么样？是不是心情舒服很多？我现在最大的愿望，就是你的眼睛能赶紧好起来。我想干什么你不知道吗？别给我装糊涂！我的前女友从这儿可以排到法国了，跟你只是玩玩而已。凌晨，你疯了！有什么事冲着我来，不要牵扯不相干的人。原来是想救你的小情人，该不会又是你的小书迷吧？看清楚没有？这就是你们紫夜大道的人品本性。住手！真及时。哼！我以后不想看到这个网红了，听到了没有？他说什么？君子，死即是空，空即是死。橙子，你什么时候才能明白我的心呢？
林总，我这有份文件，是夏优得冠军的事又被挖了出来，还被诬陷。无中生有的事儿，调查清楚就好了。上面有夏优爸爸的签名，这就相当于已经坐实了。就怕我们再怎么调查，也只会被人说造假。处理不好的话，恐怕夏小姐会有牢狱之灾。给我查清楚，到底谁搞的小动作？林总，夏小姐出事了。夏小姐并无大碍，只是受到些惊吓，休息几天就好。还好送来医院比较及时。林总，这是您让我查的文件，现场还找到了这个，应该是被后人留下的。林总很聪明，不必猜我们是谁，我们只是拿钱办事儿。这一次只是个小小的情况，如果还……下次不这么简单了。我这在哪儿啊？窗子，你去哪儿啊？你是不是对所有人都没有一句真话？这么耍我好玩吗？我就一个普通人，请你以后别再插足我的生活的好不好？啊，等等，橙子，橙子，橙子，我刚才说的话是故意骗他的，我是怕你受伤。那你是子夜这件事呢？我不是想故意瞒你的，我是怕你讨厌我。橙子，我是真的喜欢你。你如果不喜欢子夜的话，我以后就不写文章了。橙子，我说的话都是真的。你如果不相信我说的话，那你听听我的心吧，橙子。啊啊啊啊啊啊、疼，可疼了。那就拜托你了，海燕。我会尽力真的吗？你真的有把握吗？没错，这个手术我可以做。子妍的眼睛终于可以恢复好了。您可以告诉我，为什么会找我，而不是直接找林泽言呢？你以为呢？韩院长可是眼科界的佼佼者，之前一直在国外没回来，也不接受邀约。这次是因为有我托了好些人，才决定过来帮忙的。你会有这么好心吗？我确实是输给了你，但是对于泽言眼睛这件事，只有我可以做到。想要我帮忙也不是不行，但是我是有条件的。什么条件？只要你答应，你妈妈的病我也是可以想办法找人治好，你自己选吧。可别告诉林泽言哦，这可是我们的小秘密。别担心，明天的手术会成功的。等我手术之后，以后你可要好好陪我。泽言，我找到可以治你眼睛的方法了，你的眼睛可以恢复了。我以为这辈子都见不到你的模样了。
。没想到韩院长竟然在眼科方面又有所突破。等我眼睛好了以后，我们就结婚，好不好？一定会好的。你脖子上的项链是给林家女主人的，你既然戴了，就不能反悔。等明天手术成功，我一定会第一个为你摘到纱布。你好好看看我，我一定会保护好你的。按原计划进行。好的。你知道我最喜欢你哪里吗？以后有任何事情一定要告诉我。我现在最大的愿望，就是你的眼睛能赶紧好起来。你迟到了，扣一千。